。在今天的更新之中，我要给大家介绍一套光明势力的应急方案，它叫做 Delta 方案。Delta 方案的执行是跟美国境内的状况密不可分的。下面我就要给大家详细的介绍一下 Delta 方案。Delta 方案的构想是，与其等待光明势力全部清除顶垮克炸弹。还有非实体执政官，一个特种部队会开始扫荡，仅限于美国境内的阴谋集团派系。他们在执行扫荡任务的过程当中，不会触碰奇美拉、执政官、黑色贵族，或者是耶稣会的成员。上述的几个阵营会低调行事，并且表现出和善的态度，而所有其他美国境内阴谋集团的派系都会被处理掉。特种部队会提供战术支持，并且帮助正义军执行扫荡任务。大众媒体会摆脱罗斯柴尔德家族的控制，美元则会暴跌。内容有限的揭露将会立即展开。美国境内发生的变革将会引发国际社会上强烈的反应。我们到时候也会在不安和混乱的过程当中迎接事件。全世界的金融体系会发生非常剧烈的动荡，不过应该还不至于崩溃。全世界的司法单位会开始扫荡低阶的阴谋集团成员，全世界的大众媒体则会逐渐报道越来越多的信息。这些报道当然也包括揭露我们现在生活的控制矩阵。若是德尔塔方案开始执行，地球上的局势将会缓慢的推进，然后。逐步加快脚步，朝着事件迈进。目前，关于德尔塔方案针对奇美拉、执政官、黑色贵族或者耶稣会成员的肃清方式都不能公开。光明势力必须要拆除全数的顶垮克炸弹，才能移除这几个阴谋集团派系，并且进行全面的大揭露。也请大家注意，德尔塔方案并不等于德尔塔时间线，而且。德尔塔方案目前还有很大一部分内容必须处于保密的状态。抵抗运动尚未决定是否要执行德尔塔方案，不过美国境内的状况越是混乱，执行德尔塔方案的可能性就越高。从现在开始到一月份结束之前，还请大家多观想紫罗兰火焰清理美国境内的整个状况。耶稣会。正在试图利用左派和右派的政治意识形态来分化美国的社会。我们观想紫罗兰火焰包覆整个美国，会帮助稳定美国境内的局势，并且帮助到光明势力推进地球的解放任务。抵抗运动正在进行，将来可能要出兵到地表世界的军事准备。抵抗运动在全太阳系的基地也一直在增加。抵抗运动的生力军也已经进入地球的地底世界。截止到2018年的11月份，抵抗运动的人数已经达到了 1.4 亿人，而且这个数字还在持续的增加。抵抗运动的成员以前通常只会在地表30公尺以下的区域活动。考虑到现在的局势发展，某些抵抗运动的特种部队已经驻扎到了。距离地表只有五到十公尺的地下区域。如果光之工作者还有光战士已经预见到了自己在事件期间要执行某些特定的任务，他们可以在心中请求抵抗运动在自己现居住址的底下盖一座小型的基地。也请这些光之工作者还有光战士不要大声说出自己的请求，也不要留下。任何文字方面的记录，抵抗运动会通过某种安全管道来受理光之工作者们在自家的底下兴建基地的请求。这些请求绝大多数都会通过，而这些基地将会在执行事件期间任务的时候发挥某种特殊的作用。